வணக்கம் வெள்ளித்திரையில் தலைப்புச் செய்திகள் தனுஷ் படத்திற்கு இசையமைக்க மறுத்த அனிருத் ராய் லட்சுமியின் புதிய காதலன் யார் நயன்தாராவின் பிரச்சனைக்கு அவரது காதலர் சொன்ன தீர்வு இனி விரிவான செய்திகள் தனுஷ் நடித்த மூன்று படத்தில் அறிமுகமாகி தொடர்ந்து தனுஷ் நடித்த பல படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் இசையமைப்பாளர் அனிருத் சிவகார்த்திகேயன் தனுஷ் நட்பில் விரிசல் விழுந்த பிறகும் தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் படங்களுக்கு இசையமைத்ததை தனுஷால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே தனது படங்களுக்கு வேறு இசையமைப்பாளர்களை பயன்படுத்தி வந்தார் தனுஷ் ஆனால் அந்த படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை இந்த நிலையில் தனுஷின் வெற்றிக்கு அனிருத் இசையும் முக்கிய காரணம் என்று உணர்ந்த இயக்குனர் பாலாஜி மோகன் தனுஷின் ஒப்புதலுடன் மாரி இரண்டாம் பாகத்திற்கு இசையமைக்க அனிருத்தை அணுகினார் பல படங்களை ஒப்புக் ால் இப்போது நேரம் இல்லை என்று சொல்லி தனுஷ் படத்திற்கு இசையமைக்க மறுத்து விட்டாராம் அனிருத் அதனால் இப்போது மாறி இரண்டாம் பாகத்திற்கு இசையமைக்க இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜாவை அணுகி இருக்கிறார் இயக்குனர் பாலாஜி மோகன் தமிழில் அறிமுகமாகி தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்துள்ள ராய் லட்சுமி தற்போது ஹிந்தியில் நடித்து வருகிறார் கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் காதல் வலையில் இருந்த அவர் இப்போது புதிய காதலரை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இப்போது ராய் லட்சுமியின் அன்பு பிடியில் சிக்கி இருப்பவர் ஹிந்தியில் சில படங்களில் நடித்திருக்கும் ஹனீஃப் ஹிலால் இவர் ராய் லட்சுமியுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவதாக மும்பை மீடியாக்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளன இந்திய நடிகை பூஜா பேடியின் முன்னாள் காதலரான இந்த ஹனீஃப் ஹிலால் லட்சுமி ராயுடன் எத்தனை நாள் இருப்பார் என்று தெரியவில்லை உண்மையாக காதலிக்கிறாரா அல்லது டேட்டிங்கில் இருக்கிறாரா என்பது இனிமேல் தான் தெரிய வரும் என்று பல வட இந்திய பத்திரிகைகள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன பிரபுதேவாவுடன் நெருங்கி பழகிய போது அவர் மீது வைத்திருக்கும் காதலின் அடையாளமாக தனது கையில் பிரபு என்று பச்சை குத்திக் கொண்டார் நயன்தாரா அதன் பிறகு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவரை பிரிந்த போது அந்த பெயரை அழிக்க முடியாமல் தவித்தார் இப்போது அவரது புதிய காதலரான விக்னேஷ் சிவன் கொடுத்துள்ள ஆலோசனையின்படி பிரபு என்று இருந்ததை பாசிட்டிவிட்டி என்று அவர் மாற்றிவிட்டாராம் அந்த புகைப்படம் இப்போது இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி உள்ளது அன்பின் மிகுதியால் அவசரப்பட்டு பச்சை குத்திக் கொள்வது சில நேரங்களில் வாழ்க்கைக்கு எதிராக அமைந்துவிடும் என்று மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கவே அந்த புகைப்படத்தை வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளதாக நயன்தாரா தெரிவித்திருக்கிறார் மணிரத்னம் இயக்க உள்ள அடுத்த படத்தில் செம்பு ஜோதிகா உட்பட பல்வேறு நடிகர்கள் நடிக்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகின தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த படத்தில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி சிம்பு பகத் பாசில் அரவிந்த் சுவாமி ஜோதிகா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உட்பட பலர் நடிக்க உள்ளனர் இந்த படத்திற்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்க சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவு செய்ய இருக்கிறார் வரும் ஜனவரி முதல் படப்பிடிப்பு தொடங்க உள்ள இந்த படத்தை மணிரத்னத்தின் மெட்ரோ ஸ்டாக்கிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க இருக்கிறது மணிரத்னம் இயக்கிய படங்களில் இந்த படம் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்துபவர்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையில் முன்னேறி விடுவார்கள் அதுபோல் கிடைத்த வாய்ப்பை அனைவரும் நன்றாக பயன்படுத்துங்கள் முன்னேறுங்கள் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் யார் பேச்சையும் கேட்காதீர்கள் உங்கள் மனசுக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதை செய்யுங்கள் என்கிறார் சிவகார்த்திகேயன் டிவியில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்தபோது பெரிய ஹீரோவாகும் எண்ணமெல்லாம் எனக்கு இருந்ததில்லை விஜய் அஜித் போன்ற ஹீரோக்களின் நண்பர்களில் ஒருவராக நடித்தாலே போதும் என்றுதான் நினைத்தேன் பாண்டியராஜ் தனுஷ் ஆகியோர் எனக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கொடுத்து என்னை ஹீரோவாக்கினார்கள் அவர்களை போன்றவர்கள் கொடுத்த நம்பிக்கையால் தான் இன்று ஹீரோவாக உள்ளேன் என்கிற பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் உருவாகி இருக்கும் ரஜினியின் டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை த்ரீ டி தொழில்நுட்பத்தில் எடுத்திருக்கிறார் இயக்குனர் சங்கர் நிறைய ஹாலிவுட் படங்கள் டூ டியில் எடுக்கப்பட்டு த்ரீ டிக்கு மாற்றுவார்கள் இது நேரடியாக த்ரீ டியில் எடுக்கப்பட்ட படம் என்கிறார் சங்கர் நெஞ்சில் துணி விருந்தால் படத்தில் இரண்டு நாயகர்களில் ஒருவராக நடித்திருக்கிறார் விக்ராந்த் அந்த படத்தின் விளம்பரங்களில் தான் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவதால் இயக்குனர் சுசீந்திரன் மீது ஆத்திரத்தில் இருந்தார் அவருடைய நியாயமான ஆத்திரம் பற்றி தெரிந்து கொண்ட இயக்குனர் சுசீந்திரன் விஷ்ணு விஷாலை உருவாக்கியது போல இப்போது உன்னை ஒரு கதாநாயகனாக உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் தமிழ் சினிமாவில் நல்லதொரு இடத்தை நீ பிடிப்பாய் என்று நெஞ்சில் துணி விருந்தால் படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழாவின் போது அவருக்கு ஆறுதல் கூறியுள்ளார் தமிழ் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளிலும் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறேன் அதற்கு காரணம் நடிகர் சந்தீப் கிஷன் தெலுங்கு பட தயாரிப்பாளர்களை அவர்தான் அழைத்து வந்தார் என்ற உண்மையையும் அந்த மேடையில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது முஸ்தபாவை செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக்கில் தான் சந்தித்தேன் முதல் பார்வையிலேயே அவருடன் எனக்கு காதல் வந்துவிடவில்லை 
நண்பர்களாகத்தான் பழகினோம் என் மீது அவர் காட்டிய அக்கறையே அவர் மீது எனக்கு காதலை வரவழைத்தது என்கிறார் பிரியாமணி இப்போது எங்கள் திருமணம் முடிந்துவிட்டது என்பதற்காக நடிப்பை நிறுத்திக் கொள்ள நான் விரும்பவில்லை திருமணம் முடிந்து மூன்றாவது நாளே படப்பிடிப்புக்கு சென்றுவிட்டேன் நடிப்பதற்கு முழு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார் முஸ்தபா மனைவியை எப்போதும் சமையல் அறைக்குள் அடைத்து வைக்கும் எண்ணம் கொண்டவர் இல்லை அவர் என்னுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பவர் சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொண்டு என் வெற்றிக்கு உதவியாக இருக்கிறார் என்று கணவரை புகழ்கிறார் நடிகை பிரியாமணி பல வெற்றி படங்களை தயாரித்த தயாரிப்பாளர் ஏம் ரத்னத்தின் மருமகள் ஐஸ்வர்யா என்னை அறிந்தால் வேதாளம் சமீபத்தில் திரைக்கு வந்த கருப்பன் போன்ற படங்களை தயாரித்த இவர் தற்போது பாடகியாக அறிமுகமாகி உள்ளார் பாடுகின்ற ஆர்வம் ஐஸ்வர்யாவுக்கு இருப்பதை அறிந்து அவரை கூத்தன் படத்திற்கு பாட அழைத்தோம் பாலாஜி இசையில் முதலில் கர்நாடக இசையில் ஒரு பாடலை பாடினார் அந்த பாடல் சிறப்பாக இருந்ததை அடுத்து பிறகு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் ஒரு டூயட் பாடலை பாட வைத்திருக்கிறோம் என்கிறார் இயக்குனர் வெங்கி கூத்தன் படம் தவிர ஆக்சிஜன் எனும் தெலுங்கு படத்திலும் ஐஸ்வர்யா இரண்டு பாடல்கள் பாடி இருக்கிறாராம் ஆக்சிஜன் படத்திற்கு இசையமைத்திருப்பவர் யுவன் சங்கர் ராஜா மெர்சல் படத்தின் சில காட்சிகளில் ஜல்லிக்கட்டு வீரராக நடித்திருக்கிறார் விஜய் அந்த காட்சிகள் படமான போது விலங்குகள் நல வாரியத்திடம் அனுமதி பெற்று படப்பிடிப்பு நடத்தவில்லை என்றும் அதனால் தணிக்கையில் படத்திற்கு சிக்கல் உருவாகி இருப்பதாகவும் செய்திகள் பரவின அந்த செய்திகளில் உண்மை இல்லை என்கிறார் தயாரிப்பாளரான முரளி ராமசாமி மெர்சல் படத்தின் படப்பிடிப்புகள் சட்டப்படியான அனுமதிகள் பெற்றுதான் நடத்தப்பட்டன விலங்குகள் நல வாரியத்திடம் முறையான அனுமதி பெற்றுள்ளோம் அது சம்பந்தமான சான்றிதழ்களை விலங்குகள் நல வாரியம் கொடுத்திருக்கிறது படம் தீப வழிக்கு வெளியாவதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை என்கிறார் அவர் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சமூக வலைதளமான ட்விட்டரில் இணைந்தார் திரை உலகம் தொடர்பாகவும் நாட்டின் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்தும் அவ்வப்போது தனது கருத்துக்களை அவர் பதிவிட்டு வருகிறார் இந்த ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடப் போவதில்லை என்று தனது ட்விட்டர் தளத்தில் அமிதாப் பச்சன் அறிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டு எனது எழுபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளிலும் தீபாவளி பண்டிகை நாளிலும் நான் பயணத்தில் இருப்பேன் என்பதால் அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தேன் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் அடுத்து வருவது இயக்குநரும் நடிகருமான சித்ரா லட்சுமணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் ஏ பீம்சிங்கினுடைய பெயரை தாங்கி வெளிவந்த முதல் ஹிந்தி திரைப்படமாக ஆய் பிர்சே பகார் திரைப்படம் அமைந்தது ஆனால் அந்த திரைப்படம் பீம்சிங் நேரடியாக இயக்கிய ஹிந்தி திரைப்படம் அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே கலைஞருடைய கைவண்ணத்தில் பீம்சிங் இயக்கத்திலே உருவான ராஜா ராணி திரைப்படம் தான் மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஆய் பிர்சேபகார் என்ற பெயரிலே இந்தியிலே வெளியானது அந்த படம் இந்தியிலே மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டதற்கு முக்கியமான காரணம் பத்மினி அப்போதே அவர் இந்தி திரைப்பட உலகிலே மிகவும் புகழ்பெற்ற நடிகையாக இருந்த காரணத்தினாலே கலைஞருடைய கதை ஹிந்தி பேசியது பீம்சிங் இயக்கிய முதல் நேரடி திரைப்படம் மே சுப்ரஹிங் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தி பட உலகினுடைய முடி சூடா ராணியாக திகழ்ந்த மீனாகுமாரி கதநாயகன் நடித்த அந்த திரைப்படம் ஜெமினேசனும் சாவித்ரியும் ஜோடியாக நடித்த களத்தூர் கண்ணம்மா திரைப்படத்தினுடைய இந்தி பதிப்பு களத்தூர் கண்ணம்மா திரைப்படம் தமிழிலே மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து தெலுங்கிலே மா ஊரி அம்மாயி என்ற பெயரிலே அந்த படத்தை மொழி மாற்றம் செய்து வெளியிட்டார் மையப்ப செட்டியார் அந்த படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே அந்த படத்தை நேரடியாக தெலுங்கிலே தயாரித்தால் இன்னும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்று செட்டியாருக்கு தோன்றிய காரணத்தினாலே அந்த படம் ஓடிக்கொண்டிருந்த தேட்டரில் இருந்து அந்த படம் நிறுத்தப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து நாகேஸ்வர் ராவும் ஜமுனாவும் ஜோடியாக நடிக்க மூக நோமு என்ற பெயரிலே தெலுங்கிலே நேரடியாக அந்த படத்தை எடுத்தார் மேஜப்ப செட்டியார் அப்போது பீம்சிங் பல தமிழ் படங்களிலே பிஸியாக இருந்த காரணத்தினால் டி யோகானந்த் அந்த திரைப்படத்தை இயக்கினார் தெலுங்கிலும் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்தது தமிழ் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழியிலும் வெற்றி பெற்றதால் அந்த திரைப்படத்தை ஹிந்தியிலே தயாரிக்கலாம் என்று முடிவெடுத்தார் மிகப்ப செட்டியார் அப்போது மீனாகுமாரி கதநாயகியாக நடித்த மங்கையர் திலகம் என்ற தமிழ் படத்தினுடைய இந்தி பதிப்பான பாபி கி சுடியா என்ற திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருந்தது அதனால் மீனாகுமாரி களத்தூர் கண்ணம்மா படத்திலும் நடித்தால் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என்று எல்லோரும் எண்ணினார்கள் அப்போது மீனாகுமாரி என்ன சம்பளம் வாங்குகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய செட்டியார் பாபி கி சுடியா படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரை தொடர்பு கொண்டு அந்த படத்திற்கு அவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் என்று அவர் சொன்னதும் செட்டியார் அடைந்த அதிர்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அப்போது மீனாகுமாரி வாங்கி கொண்டிருந்த சம்பளம் எவ்வளவு அதிகபட்சமாக இருந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அப்போது கதநாயருடைய சம்பளம் என்னவாக இருந்தது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரபல கதனாரலான மனோஜ்குமாரும் தர்மேந்திரவும் அப்போது இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருந்தார் 
அந்த காலகட்டத்திலே அவர்களைப் போல் பன்னிரண்டு மடங்கு அதிகமாக சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருந்தார் மீனாகுமார் களத்தூர் கண்ணம்மா இந்தி படிப்பிற்கான கதாநாயகி தேர்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது எல்வி பிரசாத் இயக்கத்திலே சரோதேவி நடித்திருந்த சசுரால் என்ற இந்தி படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்திருந்தது ஆகவே சரோதேவியை களத்தூர் கண்ணம்மா இந்தி பதிப்பிலும் கதாநாயகா ஒப்பந்தம் செய்யலாம் என்று மையப்ப செட்டியார் எண்ணினார் சரோதேவி பீம்சிங்கினுடைய பல திரைப்படங்களிலே நடித்தவர் என்பதாலும் அவர் இந்தி படத்தில் நடித்தால் தமிழே அவருக்கு காட்சிகளை மிகவும் எளிதாக விளக்கிச் சொல்லலாம் என்று பீம்சிங் நினைத்ததாலும் மையப்ப செட்டியாருக்கு ஆதரவாகவே பீம்சிங்கும் ஓட்டளித்தார் ஒரு குழந்தையினுடைய தாயாக நடிக்க வேண்டிய அந்த பாத்திரத்துக்கு சரோதேவி நிச்சயமாக பொருந்த மாட்டார் என்றும் மீனாகுமாரி அந்த திரைப்படத்தில் நடித்தால் மட்டுமே அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் என்று எண்ணிய ஏ வி எம் சரவணன் தன்னுடைய எண்ணத்தை மையப்ப செட்டியாரிடம் சொன்னார் அவர்களுடைய ஆசைக்கு தடை போட விரும்பாத மையப்ப செட்டியார் சரி போய் பேசி பாருங்கள் என்று அவரிடம் சொன்னார் ஒரு காலகட்டத்திலே நடிகர்களும் சிவாஜி நேசன் அவருடைய சொந்த நிறுவனமான சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸிலே ஒப்பந்த நடிகராக இருந்ததைப் போல கமால் அம்ரோகியினுடைய மகள் பிக்சர்ஸ் என்ற பட நிறுவனத்திலே மீனாகுமாரி அப்போது ஒப்பந்த நடிகையாக இருந்தார் ஆகவே மீனாகுமரியை யார் படங்களிலே ஒப்பந்தம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் கமால் அம்ரோகியை தான் சந்தித்து பேச வேண்டும் அவரை சந்திக்க எம் சரவணனும் இப்போது கியூப் என்ற நிறுவனத்தை மிகவும் வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டு வருபவரும் சரவணனுடைய சகோதரியினுடைய கணவருமான அருண் வீரப்பனும் பம்பாய்க்கு சென்றனர் களத்தூர் கண்ணம்மா தமிழிலும் தெலுங்கிலும் எவ்வளோ பெரிய வெற்றி படம் அந்த படத்திலே மீனாகுமார் நடித்த அவருடைய திரையுலக வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்ட மாறுதல்கள் எல்லாம் வரும் என்றெல்லாம் கமால் அம்ரோகிக்கு எடுத்து சொல்லி அவர் இப்போது வாங்கி கொண்டிருக்கின்ற ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் சம்பளத்திலிருந்து சிறிதளவாவது குறைத்து பேசி முடித்து விட்டால் நிச்சயமாக தந்தை மகிழ்ச்சி அடைவார் அதற்கு பிறகு மீனாகுமாரி அந்த திரைப்படத்திலே ஒப்பந்தம் செய்ய எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று சிந்தித்தபடியே கமால் அம்ரோகியினுடைய அலுவலகத்திலே காலடி எடுத்து வைத்தார் சரவணன் கமால் அம்ரோகியை பொறுத்தவரையிலே அவர் உருது மொழி மட்டும்தான் பேசுவார் ஆங்கிலம் ஒரு அட்சரம் கூட அவருக்கு தெரியாது அருண் வீரப்பனுக்கும் சரவணனுக்கும் உருது மொழி தெரியாது என்பதால் ஒரு மொழி பெயர்ப்பாளருடைய துணையுடன் அவரிடம் இவர்கள் இருவரும் பேசினார்கள் தான் ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தபடி களத்தூர் கண்ணம்மாவுடைய அருமை பெருமொழி எல்லாம் அவருடன் சொல்லி முடித்துவிட்டு தனிப்பட்ட முறையிலேயும் தான் மீனாகுமார் நடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாக எம் சரவணன் கமால் அம்ரோகியிடம் தெரிவித்தார் அதையெல்லாம் கேட்டவுடன் அந்த படத்தில் நடிப்பதிலே தனக்கு மகிழ்ச்சி என்று ஒப்புக்கொண்டார் கமால் அம்ரோகி அதை தொடர்ந்து சம்பளத்தை பற்றி பேச்சு வந்தது சம்பளம் எவ்வளவு என்று கேட்டபோது மூன்று லட்ச ரூபாய் என்று பதில் சொன்னார் கமால் அம்ரோகி அவர் அப்படி பதில் சொன்ன உடனே சரவணனும் அருண் வீரப்பனும் ஒரு ஒரு முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் பாபிக்கு சுடியா திரைப்படத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் தான் சம்பளம் வாங்கி தாங்க நாங்கள் கேள்விப்பட்டோமே என்று கமால் அம்ரோகியிடம் சரவணன் சொல்ல நீங்கள் சொல்வது உண்மைதான் அந்த படத்துக்கு ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் தான் சம்பளம் இந்த ஏவிஎம் படத்தில் இருந்து தான் மூன்று லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவதாக இருக்கிறோம் என்று அவர்களுக்கு பதில் சொன்னார் கமால் அம்ரோகி ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் சம்பளம் என்பதை கேட்ட பிறகே மீனாகுமாரி வேண்டாம் என்ற செட்டியார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் என்றால் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் என்று சரவணனுக்கு தோன்றியது எம் சரவணன் என்ன நினைத்தாரோ அதை ஒரு வார்த்தை தப்பாமல் அப்படியே சொன்னார் செட்டியார் மூன்று லட்ச ரூபாய்லாம் ரொம்ப அதிகம்ப்பா பேசாமல் சரே தேவித்து இந்த படத்தை எடுங்கள் என்றார் அவர் அவர் அப்படி திட்டவட்டமாக சொன்னதற்கு பிறகும் அந்த படத்திலே மீனாகுமார் எப்படி நடித்தார் என்பதை நாளை வெள்ளித்திரையிலே பார்ப்போம் அடுத்து வருவது ஒருவரி செய்திகள் கன்னடத்தில் நடிக்கும் எண்ணம் தற்போது எனக்கு இல்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார் நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் தனுஷ் நடிக்கும் மாரி இரண்டாம் பாகத்தில் கிருஷ்ணா ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் உதயநிதி நடித்துள்ள படத்திற்கு நிமிர் என்று பெயர் வைத்தவர் மகேந்திரன் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் ஸ்பைடர் படத்திற்கு பிறகு இரண்டு தமிழ் படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் ரகுல் பிரீத் சிங் மெர்சல் படத்தில் எம் ஜி ஆர் ரசிகராக நடித்திருக்கிறார் நடிகர் விஜய் சின்ன வேடமாக இருந்தாலும் நல்ல வேடமாக இருந்தால் நடிக்க தயார் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் சுரேஷ் மேனன் சக நடிகை என்பதை தவிர கங்கனாவுடன் எனக்கு வேற எந்த உறவும் இல்லை என்கிறார் ரித்திக் ரோஷன் நவம்பர் மூன்றாம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது செல்வராகவனின் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை ஜெய் ஜோடியாக அஞ்சலி நடித்துள்ள பலூன் படத்திற்கு யு ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது தணிக்கை குழு அடுத்து வருவது ரகசியம் தன்னுடைய காதலை நிராகரித்த அந்த நடிகருடன் ஜோடியாக நடிக்க வந்த மூன்று பட வாய்ப்புகளையும் நிராகரித்து விட்டாராம் அந்த ஓவியமான நடிகை தனது படத்தை எல்லோரும் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உதட முத்த காட்சியை படமாக்கினாராம் இரண்டு எழுத்து இனிஷியல் கொண்ட அந்த பெண் இயக்குனர் அடுத்த படமும் கொடுத்த தயாரிப்பாளரிடம் அதை செய் இதை செய் நான் ஹிட்ட
சமீபத்தில் வெளியான டபுள் மீனிங் பட இயக்குனர் அடுத்து வருவது சொன்னார்கள் இத்துடன் ராஜ் டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வெள்ளித்திரையை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்